karibu mtazamaji karibu mtazamaji wa Bameda TV ni usiku mwingine tena wa siku ya Ijumaa ikiwa hapa studio kule cha kipindi cha ufalme mapenzi usiku wa leo nina mali na kusema kujazia penzi mada nilionayo usiku wa leo ni kujazia penzi Ba, nimechagua mada hii baada ya kukutana na sentence moja of course eh, nilikuwa nasoma kitu fulani inasema kwa Kiingereza kama when was last did someone make you feel full yani kwa Kiswahili ni lini kwa mara ya mwisho mtu alikufanya unisikie yani umejaa kikamilifu uh, baada ya mada ya wiki iliyopita ya ongezea mvuto Imeona ni vizuri kuzungumzia swala hili la kujazia penzi kutokana na ukweli kwamba kuna magumu mengi katika mahusiano ya kimapenzi na watu wengi mapenzi yao yako katika kiwango cha chini sana hakuna msisimko wa kutosha katika mahusiano walio nayo hakuna faya ya kutosha katika mahusiano walio nayo kutokana na mambo mbali mbali Wakati nakuja hapa studio uh, kuna mali fly na pita uh, kuna magari mengi yamepata kwa sababu watu na kwa vinywaji na nina ndio sasa nikifikiria majira ya saa tatu mtu hayuko nyumbani yuko mitaani na kwa sehemu kubwa kwa sehemu kubwa utakuta wanaume ndio wanachelewa wana kurudi nyumbani sasa hali kama hizi ni kwa ni mfano ambao na kutoa ambao kwa sababu nimeona nikafikiria kutokana na mada niliyonayo usiku wa leo lakini kwa ni kwamba iwapo unataka kuishi maisha yenye ufuraha kubwa katika uhusiano wako kwa mapenzi Lazima ufahamu kwamba kuna umuhimu wa kujazia mapenzi nikimaanisha kwamba kutokana na ukweli kwamba kila mmoja wetu anakosea katika maeneo mbalimbali haijalishi uh, unampenda mpenzi wako kiasi gani unamthamini mpenzi wako kiasi gani lakini uwezi ukakwepa kukosea katika eneo fulani kuna madhaifu na mapungufu mbalimbali kwa kuna maeneo ambayo utakuwa umekosea na mwenzio atakuwa amehuzunika ameshindwa kujisikia amethaminiwa au kupendwa kama alivyokuwa anatarajia kutoka kwako kwa hali kama hizo zinajitokeza katika mahusiano kimo ya kimapenzi katika maeneo mbalimbali katika kila siku ambayo inatokea. Lakini ni jinsi gani wewe ambaye unampenda mtu ambaye unamwambia unampenda bado unaonyesha bidii ya kuonyesha kwamba lile lilikuwa ni kosa moja na sio kwamba itarudia au itatokea hali kama ile nyingine tena ni kwamba jinsi gani uliendelea kuongezea mapenzi kwa mpenzi wako japokuwa makosa yako na madhaifu yako kwa kiasi fulani kinasababisha mwenzio au huzunike juu ya wewe kuwepo katika maisha yake kwa maana nyingine kwamba kwa sababu unapomwambia mtu nakupenda unamwahidi kwamba kwa sehemu kubwa utachangia katika furaha yake katika mafanikio yake katika hali ya kujisikia yeye ni mtu aliyekamilika Uh, na rafiki yangu mmoja alipitia uh, mahali uh, pagumu kidogo aliachwa na mke wake mke wake akaondoka na watoto yuko Iringa sasa hivi yuko peke yake karibu mwaka wa 20 hajaoa na hajaoni mwaka wa 20 hajaoa sasa alipitia mahali alipitia mahali pagumu akaanza kunywa pombe na nini watu kwa na mdharau na nani yani nilishamwajiri mara ya kwanza kaniibia mara ya pili kaniibia mara ya tatu kaniibia lakini baada ya kuona hali yake imekuwa mbaya sana kama sasa nimwajiri kwa mara nyingine tena Ah uh, nimemwajiri na nikifahamu madhaifu yake na bado anakunywa pombe lakini nimemwajiri katika pamoja na madhaifu yake yote aliyo lakini ni mtu kwa ni mtu ambaye anahitaji msaada pamoja na mapungufu yake yote alionayo Sasa leo alikuja ofisini akaniambia unajua doctor ni labda ningekuwa nimekufa kwa sababu gani alikuwa alikuwa ameanza kuugua ugua kwa sababu ya lishe Naona kwa sababu nilikuwa nimekufa na na mimi kwa nilikuwa nimemuona kwa sababu by the time na namrudisha kazini Yaani yani alikuwa kwenye hali mbaya sana kiasi ambacho nilikuwa kwa sababu nafahamu anakunywa pombe nilikuwa namlulia nyama namlulia matunda anampa na nayo nyumbani kwa hiyo anajua ni vitu ambavyo hawezi kuviuza lakini imeshangaa amebadilika ameanza kujinulia vitu vyake mwenyewe anua nguo na nini kitu kile kile matumizi yake sisi nimeweza kukontrol lakini kwa nini mtafanya hivyo kwamba pale ambapo unamwona mzee ana madhaifu fulani sio kwamba thamani yake kama mwanadamu inakuwa imekwisha pale ambapo unamwona mwenzio mpenzi wako ana mapungufu fulani sio kwamba thamani yake kama yeye imekwepo ile kisha haipo tena ni mtu wa kumwangalia kama nyanya mbovu ya kutupwa ni jinsi gani sisi kama sisi katika mahusiano ya mapenzi tunasaidiana kurekebishana kuwekana sawa ili kila mmoja ajisikie anapendwa na mtu aliye naye japokuwa kuna mapungufu ya hapa na pale mapungufu yanasaidia kupungua kwa penzi mfano mpenzi wako 
ameanza kuchati na mwanamke mwingine au na mwanaume mwingine ukagundua message hizo kwa ngundua maana mawasiliano either na mpenzi wake wa zamani au mimi automatically kama mwanadamu utajisikia vibaya hivi kwa nini mimi simtoshelezi mpaka amekuwa karibu na mpenzi wake wa zamani mpaka anataka kunisaliti ameanza kuwa karibu na huyu mwanaume hivi nimekupungukiwa na nini amekosa nini kwangu mpaka anaamua kunisaliti haya ni maswali ambayo yanawakuta watu kwenye mahusiano ya kimapenzi Yapo ukiwa na mimi mpaka mwanzangu anipendi kama zamani. Kana mwanzo ni alikuwa ananipenda kweli. Lakini sasa hivi anipendi kama zamani. Hivi nimepungukiwa nini? Nimepata ulemavu gani ambao nafanyia asinipende kama zamani? Haya ni maswali ambayo watu wengi ambao wako kwenye mahusiano ya kimapenzi wanajiuliza na huwezi kuyasikia mtu anajiuliza ana, anakuambia lakini ndivyo ambavyo vimo ndani yanahusia mtu. Sasa mpozungumzia kujazia mapenzi kwamba ni jinsi gani unaona madhaifu ya mwenzio, mapungufu ya mwenzio na unayafanyia kazi ili aendelee kujisikia bado unampenda. Chukulia mfano wa simu. Umenua simu yako mpya na umejaza salio. Salio linapoisha unaongezea salio. Betri inapopungua unaongezea chaji inapokuwa imeharibika unapeleka kwa fundi. Huo ni mfano mzuri kwa sababu hii simu bado ni mpya, unaipenda, una mpango wa kubadilisha kununua simu nyingine kama uwezo wa kununua simu nyingine unao. Lakini sababu unaipenda, inapokuwa ipungua na kitu fulani unakifa unakirekebisha una, 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 hali kama hiyo. Kwa nini nasema hivi? Nasema kwamba kwa watu wengi wa, wamefikia hatua ya kuona kuchepuka ndio njia ya kuziba, ya kujazilizia penzi ambalo unaona moyoni limepungua ndani ya, ya, ya moyo wako kuna sehemu ambayo inapaswa iwe inajaziwa mapenzi katika maeneo mbali mbali kwa njia mbali mbali sasa e, unapoona kwamba mpenzi wako ameshindwa kujazia penzi kwenye eneo lile ambalo inapaswa lijaze mapenzi kwa mfano hapokei simu kwa wakati au hajakupa zawadi muda mrefu au hajakutoa outing muda mrefu au hajakutamkia kwamba nakupenda kwa muda mrefu vitu kama hivyo Yaani kuna, kuna kuna hali fulani unajisikia ndani ya moyo wako kwamba kuna kitu fulani something is missing. Kuna kitu fulani hakipo. Mtu alikuwa amezoea kupigia simu mara tatu kwa siku au mara nne kwa siku lakini amepanguza ibakia mara moja kwa siku. Mlikuwa amezoea kushikia kitu ndoa mara nne kwa wiki, imebakia mara moja kwa wiki. Mama mmoja kani anakupuka niambia bwana mume wangu alikuwa amenizoesha kufanya mapenzi ma, e, ma, 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 mara nne mara tano kwa wiki siku hizo amepunguza mara moja kwa siku kwa wiki mwana hata wiki inaweza kakauka alisema alikuwa amenizoesha Unaweza kuona yani kuna kitu kinapungua lakini hakuna mtu anayefanya bidii kukirudishia kujazia pale kupungua Kwa sehemu kubwa ni kwa sababu watu hawajajenga desturi ya kukaa na kuzungumzia mapungufu yaliyomo kwa jamii husiano yao. Unaliona pungufu na mwambia mwenzio mara ya kwanza, either anakuwa mkali au anapuuzia, lakini haoni muhimu kuzungumzia jambo kama hilo, unakuta taratibu penzi linaanza kupungua. Watu wengi wanajiuliza swali, kwa nini mapenzi mwanzoni yanakuwa matamu kweli, lakini mwishoni yanaanza kuwa yanapoa, yanakuwa watu wanaishi kutoka hali ya kawaida kabisa. Watu wengi wanajiuliza hilo swali, kwa nini mapenzi yanapungua? Yanaanza vizuri lakini nafikia mahali pabaya sana. Haya ni maswali ambayo wanajiuliza watu wengi sana. Lakini ukweli ni kwamba mapenzi yanapungua kwa sababu watu wa ulimi ambao wapo kwenye mahusiano ya mapenzi hawafanyi bidii ya kuongezea mapenzi. Kwa sababu kutokana na makosa na madhaifu ambayo yanajitokeza hapa na pale lazima penzi litapungua kwa sababu moja au nyingine. Hebu mfikirie mama ambaye amepata ujauzito. Amepata ujauzito tumbo linakuwa 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 mpaka anajifungua kipindi chote cha ujauzito mpaka mama anajifungua miaka mwaka wa kwanza ule mtoto analelewa kuna mabadiliko ambayo yametokea kwa upande wa mama jinsi gani anamjali mtoto jinsi gani anakuwa mdhaifu kama zamani hawezi kufanya mambo kama kama zamani yote kuna mabadiliko ambayo yametokea sasa kipindi kile mama ni mjauzito asilimia kubwa ya wanaume wanajadi kama wanajikuwa mkaa mbali na, na, na mwanamke na mwanamke naye anajiona kama mpweke hawajui kwamba kipindi ambacho penzi linaanza kuvunja sasa lazima mtu kwenye akili yake awe ameweka umakini jinsi gani kwamba hapa katika mazingira kama haya lazima niendeleze mapenzi kwa mke wangu lazima niendeleze mapenzi kwa mume wangu katika kipindi kigumu 
unapokuwa umeumwa unaumwa sawa utashindwa kupika au utashindwa kufanya mambo ambayo uliposa kuyafanya yeye katika kidiko kama penzi limefuja kutokana na ugumu umeugua penzi limefuja jinsi gani wewe unafanya bidii kujazia mume wako amesafiri au mke wako amesafiri sawa amesafiri labda ameenda kwenye msiba au ameenda kwenye harusi au ameenda kwenye semina au ameenda kikazi wiki nzima tuchukulie wiki nzima kipindi hiko sababu hayupo ulikuwa umezoea kukaa naye sawa kwa hiyo ili kujisikia uko fumu umeshiba mapenzi ulikuwa naye karibu unaongea naye unacheka naye unamtekenya kidogo hayo alikuwa yote alikuepo lakini amesafiri au ameenda jinsi gani katika ule ule umbali hapo bado mnataka kuziba ile pengo na yeye kutokuepo bado ujisikie napendwa bado nasaminiwa japokuwa hayupo kwa hiyo lazima mtu kwenye akili yake adhamirie kwa nguvu zake kwamba kipindi hiki kinahitaji penzi la ziada usipokuwa na mtazamo kama huo huwezi ukaona jinsi gani penzi linavuja lakini unajua ushangaa tu huna msisimko kama uliokuwa nao zamani unajua kushangaa kwa hiyo lazima watu ambao kwenye mahusiano ya kimapenzi lazima watumie akili zao na nguvu zao ili kuhakikisha penzi linabakia na utamu ule ule kumbuka mama mmoja alikuwa alikuwa anamwambia mke wangu anamwambia ni mm, bwana mume wako mnapendana sana mke wangu akamwambia kwani wewe na mume wako mpendani akasema ah lakini nyinyi mmezidi <laughs> lakini nyinyi mmezidi <laughs> unaweza kuona yani jizani yani ni vitu ambavyo vikosi yani 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 alipo start bet nikaipenda kweli lakini kaipenda sana lakini akamwambia lakini nyinyi mmezidi kwa tumeenda kwasi ameanza kutuona katika maeneo tulikuwa na na urafiki na hao watu katika mwaka sasa hivi lakini nimeanza kusikia story hizo kwa mwezi uliopita tulikuwa tumeenda kwenye sherehe ya harusi jinsi kwa tunaonekana uchambufu wetu na nani 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 watu wabaini vitu kama hivyo lakini all in all ni kwamba uh, si kwamba hatuna madhaifu na no, madhaifu tunayo lakini jinsi gani inakuepo bidii ya kuziba mapungufu yanayojitokeza sio kwamba yatokee yatokee sasa uh, nilikuwa naenda sasa kipindi mahali fulani cha redio nikazungumzia ubaya wa kusaliti na nini na nini na nini na jinsi gani of course inaleta shida kwenye mahusiano mengi mtu mmoja akatuma message akasema daktari mtuambie akasema inakuwaje wewe unashindwa kusa unaweza una, kushinda usaliti akasema mimi kama wanaume na mke wangu nampenda lakini alikuchepuka naona kama kitu cha kawaida anataka kujizuia na shindwa Isi, lazima sasa nataka kujizuia na shida na hizo kesi ni mkanazo kwa wanaume wengi wananiambia daktar inakuwaje na mke nampenda lakini shida kujizuia kuchepuka ni ni kwa hiyo kuna kuna, kuna kesi nyingi kama hizo kwa wanawake na upande wa wanaume lakini all in all ni kwamba ni muhimu sana sana <laughs> ni muhimu sana sana watu wawili wanaopendana watengeneze mazingira ambayo kila mmoja anaweza kuzungumzia hiyo madhaifu yake lakini kuna mahali pengine vile vile hata kama mjazungumzia lakini unaona kuna kitu fulani hapo kimepungua. Wewe mwenyewe unaona. Kwa hiyo lazima uwe unaangalia na kwa wale unafanya kufanya skill. Unaangalia uhusiano wako unaenda wapi? Kwa kitu gani kimepungua ili nijazie? Unataka kwa kitu gani kimepungua ili nijazie? Kwa sababu usipojazia maana yake upungufu unaendelea kuongezeka siku hadi siku. Nakumbuka siku moja uh, uh, katika familia yangu, sawa? Uh, baada mke wangu kujifungua mtoto mtu mdogo analia lia na nina na nini ile kasi ya kucheza ngoma ya wakubwa iko imepungua yani jinsi gani utaweza kuibalance kucheza ngoma ya wakubwa katika alikuwa napenda ngoma ya wakubwa lakini sasa inakuwaje kama kwa sababu atoweza kuenda katika speed ile ile kabla ya kipindi hicho cha mtoto yuko analia mara inahitaji kunyonya wala nini lakini kufuta mbinu fulani kwa sababu kwa style hii naona tutaweza kuziba ile pengo na kweli kafanikiwa. Kwa hiyo kuna mahali fulani unajisikia mzito hivi tazajazaji hapa katika mazingira kama haya. Tazajazaji lakini at least kwa sababu kwenye akili yako kuna kuna kitu unafahamu kwamba kimepungua lazima kijaziwe unakitafutia njia. Waswahili wakasema hivi penye nia pana njia. Kwa hiyo utaona jambo fulani haliko sawa na unajua kwamba likiendelea kutokuwa sawa huenda likaleta shida. Kwa kwenye akili yako lazima ulitafutie solution ustafute njia za mkato sijui kuchepuke sijui nifanye nini sijui no unatafutia solution kitu ambacho unajua bado hapa kimepungua kama ukikiachia kitaita matokeo mengine mengi 
wazungu wanatumia neno linaloita ripo effect ripo effect maana yake nene ni hivi kwenye maji ambayo yametulia bei kwenye bwawa kwenye dimbwi la maji sawa ukatupa jiwe litaanza na kaduara ka kwanza kana kuja ka pili ka tatu mpaka ndio kwenda kwenye bwawa zima lile au ile dimbwi zima nitoa ripo effect kwa hiyo umeanza kaduara la kwanza umetupa jiwe tabu na mstari wa kwanza tena na kuja wa pili tabu sasa ndio hivyo kwamba udhaifu mmoja usipoushughulikia utaita shida nyingine utaita shida nyingine na ndio hii mtu anajikuta kwamba anakuwa mbabe kwa sababu hali imefikia mahali pabaya kubadilika na matashita. Kwa mfano labda mume wako amesimamishwa kazi au biashara imeenda vibaya kiwango cha uchumi kimekuwa sio kizuri pesa ile ambayo zamani alikuwa nayo sasa hivi imeshuka. Ni kweli ulikuwa unamtegemea kila kitu. Sasa asilimia kubwa ya wanawake wanawake wanaume akiishiwa pesa wanakimbia. <laughs> Lona no, sasa shida wewe mwanaume naye atakangaika mambo kama mazuri tena wewe mwanamke anataka kurudi. Hizo kesi bila kukutana nazo. Lakini cha msingi kwamba jinsi gani unamthamini huyu mtu? Kiasi ambacho yatakotokea mapungufu ambayo yako juu ya uwezo wake bado utaendelea kumthamini. Huo ndio upendo wa kweli. Kuna kipindi fulani atakuwa amechoka au amekutana na mfalme akaongea kwa ukali au kwa hasira. At least umwelewe labda labda amechoka au kuna mambo fulani anamsumbua kilini umwelewe ili uweze kumsamehe na ukaendelea kuwa na amani naye. Kwa hiyo usipotumia akili yako sema mbona usikizie amekuwa mbona mbona anaitwa amekuwa mkali na kali pia ndokuaje kuna jengo uchungu na ndani ya nafsi yako utapata shida kuendelea kumpenda huyu mtu. Unaweka ukuta kati yako na huyu mtu. Lakini pale ambapo bado unampenda kwenye akili yako ndio amekuumiza kutokana na ukali aliyotoa au maneno aliyotoa lakini unaanza kuangalia kwa upya kwenye psychology unaita reframing reframing maana yake ni kwamba ni, ni ulikuwa umeweka picha kwenye kwenye frame ile ya, ya picha kulikuwa kuna 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 background ya ya, ya nyekundu ambayo mbadilika kuna umeweka kwa weka ya njano kisi inaita mtazamo tofauti nimekuja hapa na taya ya kijani fundi mitamba kaniambia maana hiyo taya ya kijani ukiweka hapo itaita shida kidogo kwenye nani kwenye kutokana na background ambayo na kuziweka kwa hiyo toa taya kaitoa kwa nini mkomba anaangalia jinsi ya quality ya kitu ambacho kitaonekana kwenye 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 screen yani ubora sasa jinsi gani nyinyi wawili wewe na mpenzi wako mnaangalia ubora wa penzi lenu unapona ubora umepungua ni jinsi gani mtaongezea hiyo ni kazi ambayo nyote wale wapo kufanya kushirikiano shida iliyopo kwa sehemu kubwa watu ni waoga kuuliza sababu gani wanaona wana, 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 wana kama nikiuliza si nitaelewekaje lakini ukweli ni kwamba pale ambapo unaona kuna jambo haliko sawa iwapo unataka uhusiano wako uendelee kudumu kuwa na furaha usiogope kuuliza swali iwapo unayemuuliza swali hana tabia ya kutukana unapoliza swali hana tabia ya kukupiga unapouliza swali. Hana tabia ya kukusema vibaya unapouliza swali. Kwa iwapo umeshindwa kujenga mazingira ambapo unajikuta kwamba huko huru kuhoji kuuliza swali, mtaishi maisha kama bwana na mtumwa. Kwa hiyo unapouliza swali mwanake unaona kuna eneo fulani linavunjisha penzi. Na usingependa maendeleo kuvuja. Kwa hiyo ili uweze kujisikia unapendwa kama mlivyoanza lazima pale pasibwe. Sasa hebu fikiria mwanaume mwaka mzima unaisha hajampa mke wake zawadi hata moja. Mwanamke mwaka mzima unaisha hajawahi kumnulia mume wake zawadi hata moja. Lakini mwanzo ni kipindi cha uchumba zawadi zilikuwa zilikuwa zilikwepo lakini mwaka unaisha mtu hajamnulia mwanamke zawadi hata mara moja. Sio kwamba hana pesa ya kununua no hajali hajawaza kitu kama hicho ana unaweza kuona ni, ni vitu vidogo lakini shida kama mwenzio anaweza kuwa anawaza imekuaje mbona zamani alikuwa anulia zawadi siku hizi anulia inakuaje anawaza kia anashindwa kukuuliza sasa kwa sababu ameshindwa kukuuliza ile kile kitu kiko moyoni kimechukua nafasi ambapo mapenzi yake kwako yame ya, 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 ya kinanyonya na mapenzi ambayo sasa yaje kwako inanyonya anashindwa kuonyesha mapenzi kama mwanzoni kwa hiyo uchungu wa aina yoyote, huzuni ya aina yoyote ambayo umesababishwa na mpenzi wako, unachukua nafasi ya ile penzi ambayo ulipaswa umuonyeshe mwenzio. Kwa mahali ambapo palipaswa kuwa na penzi la kilo 
huzuni imechukua kilo moja mwanake utampa mume wako penzi kilo tatu wakati alikuwa amezoea kilo nne unaweza kuona kwa hiyo hali kama hiyo kwamba unapokuwa na huzuni au na jambo lolote lile ambalo unaliona si huzuni juu ya penzi uliye naye lile jambo limechukua sehemu ambalo ilipaswa sehemu ile ime, ime, imechukuliwa na, na, na penzi kwa ajili ya huyu mtu kwa unajikuta ni mzito kumpigia simu unajikuta ni mzito kumtamkia na kupenda unajisikuta ni mzito kuanzisha mazungumzo na kuendeleza mazungumzo unajishangaa hivyo kwaje nilikuwa na mgena chat na dada mmoja dada ana umri kama miaka 40 dada uh, amekuwa kwenye ndoa miaka kumi na mitatu ana kazi yake nzuri shida nilitokea ni kwamba kumekuwa na hali kutokuelewana na mume wake na mume wake amesafiri kwenda nchi za nje kabla mume wake hajasafiri kwenda nchi za nje uh, kulikuwa na mgogoro migogoro mingi sana sana sasa amepata mchepuko. Amepata mchepuko kiasi ambacho amempenda huyu mwanaume kupita kiasi. Sasa shida iliyonayo ni kwamba ameanza kuwa na wivu na huyu mwanaume. Huyu mwanaume naye ana mke. Sasa huyu mwanaume naye ana mke. Lakini ameanza kuwa na muonea wivu yule mke yule mchepuko. Nika akaremea kesi mzee doctor inauma kwa hiyo hata bali kwangu mia kwa moja kwangu moja kwa moja alikuwa kwangu moja kwa moja sasa amekuja ofisini sasa amekuja kwa tunaongea 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 wale mchepuko kampigia simu anamuita mume wangu kwa ni mchepuko na yule kwa anamuita mke wangu sasa leo of course hiyo story imetokea nyuma kidogo sasa leo Uh, kuna kuna message fani nilikuwa nimetumiwa nikamfuadia na uhusiana na kesi kama ya kwake. Tukaanza tukaanza kuchati akasema akasema nikisikia vibaya kumwacha na shindwa. Yaani nataka mani wewe wangu na kimoja na shindwa. Nikamwambia hivi, nikamwambia shida ile nayo ni kwamba hamfanyi mapenzi mara kwa mara. Akasema akakaa kile kwa muda mrefu baadaye akasema lakini doctor tunachoongea ni kweli. Kwa sababu gani? Mara nyingine tunaweza tukatoka kenda mahali tukakaa siku tatu nikirudi simuonee wivu kama za, kama kilicho unaona asema ndio tukakaa tukatoka tukaenda nje 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 ya Mwanza tukakaa siku tatu tuko tufanye mapenzi ya subuhi mchana jioni asema yani nikitoka tukitoka huko nikirudi nikirudi yani ule hali ya wivu ya kuonea wivu mtu wake haipo kama za lakini tukishaka hapa kwa muda fulani nikakuta naumia kweli ndio unaona yani ndio mimi nami nimwambia hivi mimi nimwambia hivi shida ni kwamba unaumia kwa sababu amfanye mapenzi mara kwa mara akasema ndivyo nikamwambia hivi nikamwambia sasa iwapo ambia safiri mbaya wapo ambia safiri mnafanya mapenzi mara ngapi kwa wiki akasema labda mara moja tu yani kwa mwezi inaweza kwa mara nne au vipi nikamwambia ndio hivyo umechagua kuishi katika staili ya mapenzi ya kudandia hali inakuwa kama hivyo nikamwambia niweke video kwenye youtube nikatengeneza youtube kwa sababu kwenye youtube kesho mapenzi ya kudandia <laughs> mapenzi ya kudandia <laughs> yani ni kwamba ule wale yani hujalikwa bila nina nina basi tunadandia vitu ambavyo sio vya kwako sasa hali kama hizo zipo lakini watu wanaumizana kwa sababu gani kuna kitu fulani kina miss na hujakifanyia kazi unatafuta shortcut kwa kumalizia uh, napenda ni niwalike ni kwa kweli mwanzo nimalizie uh, kwa wale ambao wanaangalia kipindi hiki mara ya kwanza uh, tutaingia kwenye ngo ya pili ambayo ni ya maswali na majibu kuna namba ya kutuma sms pale na kuna namba ya kutuma pale SMS. Tafadhali zani zingatia kama wewe ni mwanamke sema ni mwanamke, kama wewe ni mwanaume sema ni mwanaume una umri gani na tuma swali lako kwenye namba ile pale ya SMS. Tuma swali lako kwenye ile la SMS e, namba ile inaanzia 0622 uh, ni namba ya SMS hakuna kupiga simu kwenye namba hiyo. Kwa hiyo andaa swali lako utakapopata burudani kidogo baadaye alafu tutaweza kujibu maswali yako live hapa studio. Kitu kingine ambacho nataka kumalizia juu ya kujazia penzi ni kwamba katika eneo la tendo la ndoa ambalo kwa sehemu kubwa ni kiungo kikubwa sana kati ya watu wawili ambao wanapendana ni jambo la msingi sana vile vile na lenyewe liwe limekaa akilini mwako na kuangalia ubora katika eneo hilo ukoje usione kwamba mpenzi wako hajakuambia kitu usikaamini kwamba haitaji kitu zaidi <laughs> Hatari ni kwamba ni muhimu sana kupiga vita mazoea katika eneo hilo la tendo la ndoa. Lazima uweke kitu kwenye akili ya mpenzi wako kiasi ambacho mara nyingi anapokuwa na waza tendo la ndoa anakukumbuka wewe 
badala ya kukumbuka mtu mwingine ambaye muona na makalio makubwa kuliko ya kwako. Kwa hiyo ni eneo ambalo lazima tuwe tunatengeneza utofauti hata kama ni mdogo lakini lazima utofauti huo uwepo ili kujenga hisia nzito katika eneo hilo kiasi ambacho unamsaidia mtu uliyeleka jimboshana na mapenzi aone kwamba wewe ni mwanamke au ni mwanaume toshe levu. Kwa hiyo kuna 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 umuhimu wa kujazia pezi katika eneo hilo la ngoma ya wakubwa kati yako na mumeo kati yako na mkeo wewe au na mchumba whatever it is jinsi gani unaangalia kuna kitu gani kimekosekana na kwa nini Kwa nini nimeshindwa kufanya vitu ambavyo nilikuwa namfanyia mume wangu zamani Kwa nini nimeshindwa kumfanyia vitu ambavyo nilikuwa namfanyia mtu wangu zamani au mpenzi wangu zamani Kwa nini na kwa nini je je nikiviacha hivi vitu kuvifanya kuvileta vinaweza kuleta athari gani kwa sababu muangalie kwamba unaposhindwa kujazia katika eneo hili kuna matokeo yake vile vile. Kwa hiyo jambo lolote ambalo unashindwa kulifanyia kazi kuna matokeo yake. Usipooga utanuka. Usipopiga mswaki vile vile utamdomo uta, uta, utanuka lakini vile vile meno yataharibika. Usipokula chakula utasikia njaa kila kitu ambacho unashindwa kukifanya ambacho kinapaswa kifanyike kina matokeo yake kuna matokeo mazuri kama unafanya kitu kitu kizuri au kuna matokeo mabaya kama umeacha kufanya kitu ambacho ni kizuri. Kwa hiyo lazima ufahamu kwamba unapofanya vitu vizuri utaleta matokeo mazuri, unapoacha kufanya vitu vizuri utaleta matokeo mabaya. Usipofagia nyumba wataingia wadudu, wataingia nina nina nini, pata nyoka wataingia ndani. Kwa hiyo lazima ufahamu kwamba lolote lile ambalo unaacha kulifanya litaleta shida. Kwa hiyo lazima ufahamu kwamba Unapofanya vitu vizuri kuna matokeo yake. Unapoacha kufanya vitu vizuri kuna matokeo yake vile vile. Sasa ili ufahamu lipi linapaswa lifanyike, jinsi gani tajazia katika lazima ujenge tabia ya kujihoji. Niongezee nini? Katika uhusiano nilio nao. Usikubali ile hali ya mazoea iendelee kuwepo. Niongezee nini? Katika ulimwengu huu ambapo ndoa nyingi zinavunjika, mahusiano mengi yanavunjika kirahisi sana kukaa kimya bila kujiuliza maswali bila kujihoji utatengeneza kitu ambacho ni kibaya sana utamlaumu mpenzi wako kumbe hujui masikini na madhaifu yake na ana mambo yake na msumbuo wake lakini ukijadi kumsaidia mpenzi wako ataweza kukaa kwa kama kwa anakupenda atafanya mabadiliko na kukaa kesi nyingine za ajabu sana mtu ana mke wake amemfumania mara ya kwanza lakini anamsamehe anaendelea anamfumania mara pili wanaendelea mwingine mke wake amekutwa na ukimwi yeye ana ukimwi lakini sababu anampenda mke wangu vitu hivyo vipo lazima kushangaa inakuwaje huyu mtu kwa anampenda mtu kwa ana amekutwa na ukimwi lakini bado anampenda daktar maana kuna vitu fulani anaviona vya thamani kwa huyu mtu asingependa kuvikosa kutoka kwa huyu mtu japokuwa dunia yote lazima mzomea ah muache muache lakini no ile kuna vitu ambavyo watu wengine hawavioni anaviona vya thamani kwa huyu mtu kwa jambo la msingi sana kufahamu kwamba unahitaji kutumia akili yako kuangalia wapi kumepungua ili nijazilizie ili penzi letu letelee kukomaa ndio ngendele kuongezeka nguvu ili uendelee kujivunia kuwa na mtu uliye naye. Fundi mitambo tupatie break alafu tutaingia kwenye ungwe ya masoli ya ambayo atakuwa amefika kwenye simu yetu. Kutana na Dr. Nelson, daktari bingwa wa mapenzi. Ni hivi karibuni hapa hapa Balmedas TV kila siku ya Ijumaa saa 4 kamili usiku sifa za mwanamke halisi mwenye ubora halisi inatakiwa kumtoe mwanamke kutoka kwenye point 0 mpaka point 14 usikose Karibu mtazamaji kwenye ngo ya pili ya maswali na majibu tafadhali sana Uh, kama una swali lolote juu ya mahusiano ya kimapenzi kwa ujumla kuna namba ya SMS iko pale chini kwenye screen tumia namba hiyo kutuma swali lako kama wewe ni mwanamke sema ni mwanamke una umri gani na uhusiano wako una muda gani itatusaidia kuweza kujibu swali lako hili uh, kuna swali ambalo limeingia hapa naomba niliangalie uh, okay anasema uh, doctor mimi naitwa Herman kutoka Mwanza uh, kwa nini wanawake wa siku hizi ukiwatongoza kitu cha kwanza wanaomba pesa well okonye ni kwamba ni kweli of course uh, uh, wanawake wengi huko wanatanguliza pesa lakini all in all katika ulimwengu huu ambapo watu wanaanza mahusiano ya kimapenzi katika umri mdogo miaka 15 17 18 
20 watu wanawake wengi wanakuwa wameanza mapenzi shida ni kwamba wanaanza kushirikiana tendo la ndoa na mapenzi kwa ujumla katika kipindi ambacho hawajui mapenzi yanaendeshwaje wataalamu wa sayansi ya mapenzi wanasema wanawake wanapaswa waanze mapenzi wakiwa na umri wa miaka 22 kwenda mbele lakini asilimia kubwa ya kinadada wanaanza mahusiano ya mapenzi katika umri chini ya miaka 22 hasa mwanamke anapoanza uhusiano katika uh, umri mdogo ni kwamba kwa sehemu kubwa hajui jinsi ya kuendesha ya kuendesha penzi na mwanaume. Kwa hiyo kuna makosa ambayo atakosea ambayo hatajua kwamba amekosea na huyu mwanaume atamwacha. Na vile vile kutokana na wanaume wanaanza mahusiano ya penzi vile katika umri mdogo vile vile utajikuta ni kwamba na wenyewe wanaume wanakuwa hawajui maana ya mapenzi nini ni asilimia kubwa wanaona kwamba mapenzi ni burudani tu ya tena la ndoa sasa na kwa sehemu kubwa na kuna mwanamke ambaye ameanza mahusiano ya mapenzi katika umri wa miaka 20 19 ameshaachwa na wanaume wawili au watatu kwa hiyo unapokutana naye katika umri wa miaka 21 ameshaumizwa sana anaona kwamba kama ni kuumizwa kwa sababu ni faidike na pesa kwa hiyo anaweka pesa mbele kwamba hata kama utaniacha at least nimefaidi pesa yako ni mfano wa kweli ambao nimechat na dada mmoja kutokea Arusha mwenye umri wa miaka 18 dada mpenzi wake wa kwanza ambaye alimtoa usichana wake waliachana amepata mpenzi mwingine ambaye anampenda kweli lakini hataki kushirikiana naye tendo la ndoa anasema isije ikawa ni yale yale kama yule aliyeniacha katika mazingira kama haya huyo dada anajihami akiamini kwamba hiyo ni njia ya yeye kuja kuolewa lakini mpenzi wake wamekuwa anakombana mara kwa mara kwa sababu mwanamke hataki kumpa ngoma ya wakubwa mwanaume sasa anakuja kwangu anasema ni mshauri afanye nini Unaweza kuona jinsi gani dada amechanganyikiwa kwa sababu alishaachwa hataki kuachwa tena nataka kwanza aolewe ndio acheze ngoma ya wakubwa kitu ambacho wanaume aliye naye hakubaliani nacho kwa sababu anajikuta ameingia mahali pa hiyo utakukuta kwamba wanawake wanatanguliza pesa kwa sababu wanaona kwamba hii ndio njia pekee ya kufaidi kama utaniacha niache lakini this nimefaidi hali kitu kama hicho Uh, swali so la pili nasema daktar mimi ni mwanamke mwenye umri wa miaka kumi na tisa inakuwaje mwanamke unakuwa umetembea na wanaume zaidi ya watatu na wote wanashindwa kukupa raha ya kitanda uh, well uh, <laughs> kwa umri wa miaka kumi na tisa ushatembea na wanaume watatu okay sawa so, well nipenda kuambia hivi la kwanza ambalo ni kubwa Uh, asilimia kubwa ya vijana wanakuwa wamepitia mchezo wa kujichua ambao unaitwa masturbation. Sasa waliopitia mchezo huo kutokana na nafasi ambayo wameenda nayo katika eneo hilo la mchezo huo mchafu ni kwamba wanakuwa na tatizo la kuwahi kumaliza. Wanaume ambaye ana tatizo la kuwahi kumaliza ndio dakika da, 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 tatu ameshamaliza hawezi kumfaisha mwanamke. Na kumbuka na kesi moja kutokea Morogoro ya binti ambaye anasema dokta na mchumba wangu nampenda sana kinga nyerezishi. Sema nimetembea na wanaume wengine wawili na wengine wao ni vile vile. Hivi mimi ndio mwenye kasoro au vipi? Kwa unaweza kuona hali kama hiyo. Kwa hiyo mbona mbona la kwanza kwa hiyo unakuta mwanaume ambaye ana tatizo la kuwahi kumaliza na atapata shida kumridhisha mwanamke. Lakini lingine ambalo lipo ni kwamba kutokana na lile ambalo nimezungumza kwamba vijana wengi wanaanza mahusiano katika umri mdogo. Ni kwamba hawajui wa fanye nini kumsaidia mwanamke afurahie tendo la ndoa kwa sababu hajui kwa hiyo anachofahamu yeye ni ile burudani anayopata tu basi. Niko niko katika maandalizi ya, uh, ya, 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 ya video ambayo ndio kwenye YouTube ambayo itakuwa na jina linasema Tendo la ndoa tofauti. Nikimaanisha kwamba uh, Tendo la ndoa tofauti ni kwamba mwanaume anaposaliti au mwanaume anaposaliti sio kwamba anataka Tendo la ndoa zaidi. Anataka Tendo la ndoa tofauti. Na katika, katika katika video hiyo kuna nimeshaanza kuiandaa kuna mambo mengi kidogo mazito ya, ya, ya kuzungumzia lakini all in all ni kwamba lazima mwanamke na yeye vile vile ajitahidi awe na mchango katika ngoma ya kubwa ileweze kufurahia ngoma ya kubwa sasa asilimia kubwa ya wanawake wanafahamu mambo mawili au matatu sasa mwanamke anapokuwa hana uhakika na kitu cha kufanya sawa amfanyia nini mwanaume anapokuwa kwenye kwenye hali ya tension ndani mwili wake unajikaza sasa mwili wake unapokuwa unajikaza ni kwamba ana vichocheo katika mwili wake ambao vimesababisha afaite ndo ndoa vinakuwa vimefungiwa njia au kama vinatoka ni kidogo sana kwa hiyo inamchukua muda mrefu sana kwa yeye kufika kilele na wakati mwanaume anakuwa ameshamaliza kwa hiyo 
vile vile ni changamoto kwa wanawake vile vile mwanamke unapokuwa na mwanaume katika ngoma ya kubwa jitahidi uwe na zile amsha amsha nyingi inakusaidia na wewe kutibua vichocheo katika system mfumo wako wa mwili ili uweze kufurahia hilo tendo kwa kamilifu kwa hiyo hiyo itasaidia sana kwa wewe kuweza kufurahia tendo la ndoa lakini shida ni kwamba uh, uh, mwanaume naye of course naye kwa sababu atoe ushirikiano wa kutosha nime uh, nakumbuka uh, uh, dada mmoja alikuja usini kwangu Mwanamwambia amemwambia ni asema nilimwambia mume wangu niambie maeneo gani ya kukushika. <laughs> asema asema nilimwambia mume wangu niambie maeneo gani ya kushika utasikia raha ni mambo vitu gani kufanya ujisikie raha. Mume wake akamwambiaje vitafute. <laughs> Anamwambia vitafute sasa kama sasa sana sasa anakuja mzimu wangu na doctor hivi nitafutie wapi? Ndio anamwambia na kitabu ambacho kina maelekezo ya vitu ambavyo vinaweza kukufanya ili mwanaume ajisikie raha. Kwa hiyo ndio ilipo furaha nikachukua kitabu akaenda akasoma na kukutana na vitu vipya tofauti. Okay, niingie kwenye SMS nyingine hapa. Nasema naitwa Jennifer naishi Kiloleli Mwanza. Dokta, mm, mimi nina mpenzi wangu na mpenda sana lakini yeye huwa anapenda kucheza ngoma ya wakubwa. Mimi sipendi sana kucheza ngoma hiyo. Nifanye nini? Uh, Jennifer uja zungumza umri wako lakini vivile nikijipenda kuambia wasikizaji <laughs> tafadhali tumia namba ile kutuma swali lako uh, usipige simu kwenye hii namba tuma swali lako kwenye ile namba ambayo iko pale 06225019 uh, tuma swali lako pale liandike vizuri tutalijibu Jennifer nipenda kuambia ni hivi kuna ni kwamba sisi wanaume tunapenda tendo la ndoa tuna kichocheo kimoja ambacho kiko ndani ya mili yetu ambacho kinatusukuma sana kutamai tendo la ndoa kinachoitwa testosterone. Wanawake mnacho kichocheo cha testosterone lakini sio kingi kama kile kinacho si wanaume. Kwa ni hali ya kawaida ya mwanaume kutamani tendo la ndoa. Unapomwona mwanaume hapendi tendo la ndoa ana matatizo yake. Lakini ni sehemu ya wanaume wetu kupenda tendo hilo. Sasa unapokuwa na, na mwanaume ambaye anapenda tendo la ndoa, angalia maeneo yafuatayo. La kwanza wewe kama wewe mnapokuwa mnacheza ile ngoma ya ukubwa inachukua muda gani ukiona huyu mwanaume ngoma ya ukubwa kati yako na yeye msusani muda mrefu sana basi ataendelea kukusumbua kwa sababu anapotumia muda mfupi kucheza ngoma ya ukubwa hamu yake ya tendo la ndoa anakuwa hajaimaliza wataalamu wanaita hilo sexual energy au kwa Kiswahili naweza kusema ni shati ya tendo la ndoa kwa ile hamu yake anakuwa hajaimaliza na kama haja imaliza of course ndio unajikuta kwamba nataka asubuhi nataka mchana nataka jioni. Kwa uh, ni, 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 ni changamoto kwa wanawake nikipenda ni wapatie wanawake ni kwamba kuna vitu mbalimbali ambavyo mwanamke anaweza kumfanyia mwanaume kiasi ambacho mwanamke mwanaume akajisikia kutoshika na, na, na tendo hilo. Kuna mambo mbalimbali ya kufanya. Sasa kwa sababu wanawake wengi wafahamu watajikuta kwamba wanafanya yale mama ambao kila mwanamke anayajua kuyafanya ilo la kwanza lakini la pili ambalo lipo ambalo ni kwamba mwanaume uliye naye vile vile anapaswa afahamu kwamba kufanya tendo la ndoa mara kwa mara sio kuongezea mapenzi na hili ni jambo ambalo of course nitalifanyia utafiti wa kutosha uh, kuna wanaume ambao wanafikiria kufanya tendo la ndoa mara kwa mara na mke wako ndio kuongezea mapenzi sawa kuna faida zake ndio lakini ili kujenga mshikamano wa kufurahiana napenda kusiza kufurahiana tendo la ndoa peke yake sio kitu. Sasa kuna taifa moja pale pale kilizungumza ambao wanaume wanao. <laughs> Tuka nimeanza kazi hii ya kushauri watu katika mashirika ya mapenzi ya 2006. Ah asilimia kubwa ya wateja wangu ni wanaume. Sasa wanaume wengi sawa akishamaliza ile round ya kwanza anapenda isipite dakika 10 15 wamerudia round ya pili. Yaani yaani wana wana ana akiwa chukua muda yaani dakika 10 kwa sababu zimepita hajaanza round ya pia anajisikia vibaya kweli asiye kwa wanaume wako hivyo. Kitu ambacho si sahihi. Sasa Mungu alivyotuumba una baada kumaliza round ya kwanza kuingia round ya pili lazima kuwe na kapumziko kidogo na kwenye wataalamu wa psychology kwenye sexology wanaita refractory period. Sasa hii refractory period ni kipindi ambacho ile damu ambayo ilikuwa imeingia kwenye kile kiumbe chako ikasababisha kiumbe chako kiwe na nguvu lazima itoke ile hewa dawa nyingine ambayo yani hiyo damu nyingine ije ili yenye hewa safi ya afya nzuri kwa ajili ya afya kile kiumbe chako. Sasa ni kipindi ambacho ni cha mapumziko ambacho Mungu amekiumba kiwepo. 
na in fact <laughs> mwanaume aki akisimamisha kibo chake kwa muda mrefu anaweza kupata tatizo uh, ugonjwa unaitwa priapism <laughs> itabletia shida kwa hiyo kusimamisha kibo chako kwa muda mrefu kuweza kuletea shida vile vile kwa hiyo ni hizo kwa shida ni kwamba <laughs> shida ni kwamba uh, mwanaume ambaye yeye anajiona kwamba kupiga goli tatu au nne au tano ndio ujanja kweli si kweli hapa ni ujanja <laughs> sasa kuna 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 njia mpya ya kufanya mapenzi kwa muda mrefu ambayo imegunduliwa miaka mwa 1800 na kila mtu anaona ipuzia tena kufanya utafiti kwa ni nzuri sana inaitwa Kareza K A R A Z A Ndio kwa angalia kama nafahamu Kiingereza kwenye internet so tukusana nayo hiyo. Yaani jinsi gani unaonyesha na usamini mwili wa mwenzio unatobusu, utagumbatia kwa muda mrefu utafanyiki na hiki na hiki na hiki. Kuna vitu vingi vya kufanya ambavyo of course vinainua hisia nzito na hata kama unapiga goli moja yaani utamu unaopata ni mara kumi ya ule ambao uko ungepiga unge haraka haraka. Sasa ni hiyo ni science kwa hiyo sipendi kuzungumzia zaidi lakini nimekuambia Jennifer ni kwamba unahitaji kumsaidia huyu mwanaume aelewe na atosheke na kitu ambacho kozi unampa hata kama ni mara mbili kwa wiki baada ya ninachoamini kwa Jennifer ni kwamba hamjaona bado ni mapenzi sasa wewe unaona kuaga nyumbani kwamba unaenda kwa hiyo kila siku inakuletea shida lakini cha msingi ni kwamba mtakapoanza kuishi pamoja hali hiyo haiwezi kaendelea niingie kwenye swali lingine nasema uh, doctor mimi naitwa Priska Hemani E, kutoka mabatini nina miaka ishirini kwa nini wanaume wa sasa hivi wanapenda bibi wazee pia wapo wapo kutaka kimapezi lazima wakudanganye na uchumba <laughs> okay priska anasema kwamba kwa nini wana vijana wa siku wanapenda wanaume wanawake wenye uwezo mkubwa uh, wenye umri mkubwa alafu wanapotaka binti lazima mdanganye kwamba nitakoa kumbe hana mpango wa koa. Kwa wanawake wenye umri mkubwa, wasee mkubwa wale wanawake wenye umri mkubwa wanachohitaji ni burudani. Hawahitaji pesa. Kwa hiyo na vijana mabinti wanahitaji pesa, ponya na burudani. Kwa hiyo akienda kwa mtu mwenye umri mkubwa, anajua mtu mwenye umri mkubwa atajisikia vizuri kwa sababu amepata kijana. Kwa hiyo hata muomba pesa ila si akamkimbia. Kwa hiyo kuna advantage ambayo wanayo. Ninakutana kesi nyingi sana za vijana ambao wanasema kwamba hivi doke na kuaje nitokoza mchana mbaya hajaolewa na nikataa lakini nitokoza mke wa mtu anikubali kiraisi sana hizo kesi nyingi tu na hivi ni kwamba unapokuwa na mtu mwenye umri mkubwa ni kwamba yeye anachoangalia ni burudani angalii pesa kwa hiyo inakuwa kiraisi vijana wengi kukimbilia kwa sababu wanaona huko ni mtelemko kata kija kujana mwenzie anahitaji hela saluni si anahitaji nini na nina na nina mpodozi vitu kama hivyo kwa hiyo ni mzigo ndio hali kama hiyo sasa akija kwa binti ndio hivyo sasa leo na kudanganya takoa mimi nakupenda sina mpenzi anaweza kuata na mpenzi mwingine lakini sasa wanaishi taka ni burudani kama leo zungumza kwenye kujibusa lengine kama sio wanaomba napenda tu ndoa kwa hiyo anapenda tu burudani kwa hiyo kuna mtu ambaye anapenda tu kwa na wanawake tofauti tofauti vitu kama hivyo kwa hiyo utakuta kwamba anaingia kwa gia hiyo sasa jinsi gani ya kumpima huyu ni kweli manome yuko serious anataka ndoa au vipi au ni mambo mengine ambayo sasa niazungumzie na kama unaweza kutembelea kwenye channel yangu ya YouTube utakuta nimezungumzia hayo kuna mada ambayo nimeweka jinsi gani ya kupima mpenzi hiyo unaweza kuikuta kwenye channel yangu ya YouTube kwa hiyo na ni jambo la msingi sana of course uone kwamba hilo wa okay, vijana wa siku hizi na hifadhi kuna wanawake wenye umri mkubwa wanatongoza mabinti wa vijana wadogo nimeshakuta na kesi nyingi kwa mfano na kesi moja ya mtu ambaye ana cheo kikubwa mwanamke lakini anatembea na yeye ana miaka 35 anatembea na kijana mwenye umri wa miaka 23 ameshamlia gari hiyo kijana sasa unaweza kuona jinsi gani nishakutana na kesi kutoka Geita mtu ameajiriwa kwenye duka la, la bosi wake mke wake wa bosi anamtaka ameshanuliwa bodaboda yule na yule kijana na ameahidiwa kunuliwa kiwanja cha nyumba sasa sionaona ni mtelemko vitu kama hivyo sasa kwa hiyo kwa hali kama hizo kwa zipo kwa hiyo ya hiyo inapelekea uh, kujana wengi kwa kutafuta mtelemko kwa style kama hiyo kwa hiyo naona hapo Priscilla amenielewa ningi mimi sasa ningesema doctor mimi naitwa Dawson mwenye umri wa miaka 22 nina mchumba ana umri wa miaka 23 tumepanga kuoana na anadai kwamba ana usichana ananiambia kaona mpaka miaka akuoana mpaka miaka mitatu je ananipenda kweli kwa well, binti wa miaka 23 kama bado ana usichana wake yani hajawahi kutana mwanaume inawezekana hizo kesi mshakutana nazo. Japokuwa ni chache lakini zipo. 
Lakini sasa shida ni kwamba anapokuambia kwamba uh, uh, kuona ni baada ya miaka mitatu sasa iwapo unataka <laughs> unataka kuoa mwanamke ambaye hajawahi kukutana na wanaume unaweza kuwa umetegwa bila kujua umetegwa. <laughs> Nikupe story moja ya kweli ambayo alikuja baada ya kutisha kipindi kwenye radio fulani. Uh, Yuko kijana alikuwa anasema nilikuwa nimemwambia moyo wangu kwamba nitakaye roa atakuwa ni bikra. Asema alikuwa nimemwambia asema mwanamke atakaye roa atakuwa bikra. Sasa akaja kaoa <laughs> mwanamke ambaye hakuwa hivyo. Asa akawa amekosa amani sana. Sasa anambia daktari nataka mwanamke bikra hata kama kununua. At least mimi nijue nilipitia huko. <laughs> Asema kama ni wakununua. <laughs> Ala ni kakumbuka story moja kwa nilikuwa nimesoma huko Ulaya watu wanauza usichana wanauza. Kwa hiyo wanasema na mimi ni msichana niko sijawahi kutana na mwanaume ukitaka kwa wewe kwa mwanaume wangu wa kwanza nipe 400. Huko Ulaya hivyo vitu vipo. Kama mtu anaweka tangaza mtu kwenye Facebook. Ya sawa. Sasa unaweza kuona kwamba kwamba iwapo kweli wewe katika moyo wako wote umedhamiria kwa bwana lazima kama kweli huyu mtu yuko hivi na siku ile ukaingia ukakuta sivyo unaweza kuumia vibaya sana. Na sio ila peke yake. Kuna wanawake ambao ni kweli hajakutana na mwanamke lakini anakukuta kwamba ile kitu haipo. Wapo. Kuna fakta nyingi ambazo unaweza kuzungumzia lakini kuna wanawake ambao kweli hawajawahi kutana na na mwanaume lakini ule usichana wao haupo. Kuna mambo mbalimbali yanachangia hali kama hiyo. Kwa hiyo unaweza kutana na surprise kubwa sana kwa hiyo jiandae kwa hilo iwapo utasubiri miaka mitatu ndio muone naye. Bila kucheza ngoma ya kubwa. <laughs> Okay, mimi ni msichana nina miaka 18 na nane na mi, na mimba ya mpenzi wangu lakini nataka kuitoa. Nikimwambia mpenzi wangu anakuwa hajali na mimi sipo tayari kwa sasa kuzaa nifanyeye? Kwa sipenda kulizungumzia hili la kutoa mimba kutoa mimba ni kinyume cha sheria ata daktari anayetoa anatoa mimba anajua anaweka kazi yake mahali pagumu sana. Kwa hiyo alipana kuliweka ile pembeni cha msingi ambacho nakiona kwenye swali lako ni kwamba una mwanaume ambaye amekupa ujauzito lakini hana mpango na wewe. Kwa hiyo kubaliana kwamba ni hasara au likosea kuchagua kwa mpenzi na katika umri huo mdogo kweli ameparibia maisha yako iwapo hana mpango wa kukoa. Kwa hiyo utafanyaye sije nini hiyo nakuachia wewe mwenyewe. Okay. Kwa jina naitwa Janet. E, nipo Mwanza mabatini nina umri wa miaka 21. Daktari anaomba niambie. Unaweza kumfanyia nini mwanaume aweze kuridhika na penzi lako? <laughs> okay, Janet is so lako zuri sana na nimelipenda. Unataka kusoma hivi? Penzi la kitandani ni la muhimu lakini penzi la nje ya kitanda na nyenye la muhimu sana. Jinsi gani unamheshimu huyu mwanaume? Unamuonyesha kwamba unamthamini ni eneo la msingi kwanza la kujiangalia kabla hujaingia masuala ya kitandani. Kweli kitandani ni muhimu kwa mwanaume. Nakubaliana nalo kabisa. Lakini shida iliyopo ni kwamba ukiwepo tu ukiweka tu mkazo kwenye eneo hilo ukaacha maeneo mengine unaweza kujiletea shida bila kuchoka. Sababu huyu mtu anahitaji kupendwa katika maeneo yote. Sasa kwa mfano amekununulia simu lakini anakupigia simu upokee simu kwa wakati ni kitu kidogo sana sasa hujui mwenzio anatoa tafsiri gani ndani ya moyo hata ungekuwa fundi kiasi gani kitandani anaingia kitandani akiwa na mawazo mengine mabaya kuhusu wewe kwa hiyo ni lazima lakini lakini all on na kuja kwenye mazingira ya so ilako hapo nalielewa ni kwamba ni vitu gani umfanyie mwanaume kitandani ili afurahie tendo la ndoa aridhike na penzi ambalo unalomba. Umenikumbusha swali moja kutokea Dar es Salaam. Anas huyu dada anasema kwamba ana umri wa miaka 20. Anasema daktar, tunacheza ngoma ya kuwa na mke wa, na mume wangu karibu kila siku. Na mara nyingi mimi naanzisha na yeye anaanzisha, lakini bado mume wangu anachepuka. Yaani nimetokea Dar es Salaam dada mmoja alinitumia message ile kwenye chat naye kidogo. Ah, anasema yaani tofauti na ndoa mbaya kama lakini bado mume wangu anachepuka inakuache bila kuambia uh, uchepukaji umekuwa mkubwa sana na kwa sehemu mkubwa unachangiwa na mambo makubwa yafuatayo. La kwanza ndilo ambalo nilizungumzia ni kwamba iwapo hakuna hali ya malewana katika maeneo mengine, hali ya kupendana katika maeneo mengine inapelekea hali kama hiyo kujitokeza. Lakini kesi ambayo umeuliza swali lako mazingira ambayo umeuliza swali lako ni kwamba mwanaume 
asilimia kubwa ya wanaume wanapenda wapige raundi mbili au tatu waendelee na ndoa sasa asilimia kubwa ya wanaume wanaishia raundi moja sasa ni jinsi gani wewe kama mwanamke utatumia amsha amsha zako kumsaidia mwanaume apate raundi ya pili au ya tatu hilo ni jambo la msingi sana kosa kubwa ambalo wanawake wengi wanalifanya ni kwamba anaweza kweli akawa anajua kumwandaa mwanaume. Mwanaume kwenye raundi ya kwanza hahitaji kuandaliwa. Wanaume <laughs> kwenye raundi ya kwanza mwanaume hahitaji maandalizi. Mwanaume ukweli, sawa? Yaani unamzunguza kama mimi mwenyewe binafsi katika muda wako miaka 55. Raundi ya kwanza inakuja kwa urahisi sana. Raundi ya pili kidogo lazima uitafutie kidogo inahitaji viungo 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 vyote vyote vyote. Sasa asilimia kubwa ya wanaume wanapenda kupiga raundi mbili au tatu. Sasa mwanamke ambaye atamsaidia mwanamke mwanaume aridhike naye ni jinsi gani ataweza kumsaidia mwanaume apate raundi ya pili. Unapomwona mwanaume ameishia goli moja usifikirie kwamba ndo ametishika ama atosheka. Anahitaji raundi ya pili lakini kwa sababu anashindwa jinsi gani ya kuitafuta inakuwa shida. Nakutana kesi nyingi za wanaume ambao wako ndani ya ndoa nasema ndoa inakuwaje kwa mke wangu naishia goli moja lakini ikienda nje ya ndoa magoli matatu au manne yanakuja kwa rais sana. Maana ni kitu kizuri baba mmoja ambaye alikuwa amezoea akaenda kwa mchepuko na pia goli tatu bila bila shida amefika kwa mchepuko na kwenye goli ikabakia goli moja akafikia mke wake amemloga kitu ambacho sio kweli haja kampiga mke wake si kwani mimi ni roga wewe unaona na ikali kwa alikuwa amezoea kwa mkeka na shida goli moja akaenda kwa mchepuko goli tatu lakini akafikia kwa mchepuko na yeye goli na bakia moja akafikia mke wake amemloga kitu ambacho kilikuwa ni kweli kwa hiyo nilipenda kuambia uh, dadangu Janet ni kwamba kuna mambo ambayo yanapaswa ujifunze na kubali nzuri huko Mwanza na kitabu ambacho kina maelekezo kina ambacho kina jina lake ni mita jinsi ya kumnogesha mwanaume. Cho kitabu na kiuzo shilingi 5000 nitembelea usini kesho nikuzi cho kitabu. Okay, anasema huyu ametuma swali mara mbili. Anasema anaitwa Eric wa mabatini na miaka 25 anatafuta mchumba. Okay mtuma swali lingine asemwe mimi naitwa Helman huyo huyo lakini kutoka Mwanza uh, okay, okay. kama unatafuta mchumba hii swali lingine imekuwa imeshajiwa tuma swali mawili lakini la, la pili la mchumba hilo naomba tuwasiliane niweze ku na message moja ya mwisho hapa mimi naitwa Meli naitwa Nelson nipo Mwanza na mpenzi wangu nikimwambia twende kupima hataki nifanyaje naomba ushauri kwa well, Nelson ujazungumza umri wako lakini all in all na kumwambia mpenzi wako tendo kapime akagoma. Muone kwamba ni mtu hatari sana. Nikupe story moja ya kweli ijapokuwa dakika chache tu. Story moja ya kweli. Dada mmoja aliniomba nimtafutie mchumba. Nikamtafutia moja lakini hawakuelewana alikuwa yuko mbali kidogo. Yuko Bariadi na yule dada yuko Mwanza ni mwalimu wa sekondari. Akaja akapata mchumba na yule mchumba ndani ya mwezi mmoja kampa gari mpya Heria. Gari mpya Heria. Nikamuuliza, aliandikia message, nikamuuliza Unafahamu heria ni shilingi ngapi? Akasema sijui. Nambia huyu dada hata kuendesha gari ajui. Nambia sio chini ya milioni 15. Heria. Akasema basi ndio amenipa. Nambia unajua kuendesha akasema hapana nimeenda mipaki kwa mama. Magu. Unaona? Nikamwambia lakini nikamwambia na wasiwasi na huyo mchumba. Bona speed yake kali sana. Akasema wana nipenda tena tumetoka kijiji kimoja sijui na ni story nyingi nzuri kweli. Siku nyingine anatumia message tuko uchelele sisi kuna hoteli moja tunaogelea. Naogelea. <laughs> Nikamuuliza mshaza kucheza ngoma ya kubwa akasema bado. Kumwambia kwa nini? Akasema kile kimwambia tukapime anajifanya yuko bize. <laughs> Kila kimwambia tuna tukapime anaenda kwa bize kweli. Si. Kwa hiyo kweli sasa akaendelea kwa sasa siku moja akanitumia message ya daktari alikuambia kitu. Eh. Hey. Alikuwa amesahau simu yake. Nao ha? ikaanza kuipitia kuipitia kumbe alikuwa na chat na mwanaume mwenzie anamwambia bwana nakupa kumwambia kweli huyu binti ndio kimwi unaona sasa si nikawa imetoka kaona ene nakupa mfano mfano ni kweli sawa nakupa mfano kwa kwa chemsini kwamba unapona mtu anakuepa kupima afya epkarai kumbe story moja nyingine ya kweli hapo ni ya kweli family ilishakuja mwanzoni mwa mwaka huu kaka huyu wa kichaga ana mpenzi ana mchumba ameshafika mali akila kimwambia mwanamke twende kupime ama mwanamke anapiga piga chenga mpaka imefikia siku ya harusi sasa jamaa yeye mwenyewe ameenda amepima kajikuta kufiti lakini mke hawajambia mke baada ya siku ya harusi amefunga harusi akaisha kwa ngoma kubwa si mwanamke apata uja uzito wanaenda clinic na sasa mwanamke mwanamume anataka pimwe mwanamke akakuta na ukimwi yeye akawa hana anambia daktari sijamwambia mtu yoyote wende wa kwanza sasa <laughs> simwambia mtu yote wewe ndio wa kwanza Sisi, mwanaema ya Mungu 
Mungu amemwepusha. Sawa? Hakupata ugonjwa. Lakini mwanamke kabla ya harusi alikuwa mwanaume alikuwa anamwambia twende tukapima mwanamke anapiga piga chenga na nani nani akiamini aki, 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 kwamba kuna siku naye mwanamke naye mwanaume naye ataupata wakaenda kupima wote wakakutana na wanao kwa hiyo tunajua kujua anaika mpaka mwezi <laughs> kwa hiyo lazima ujepushe ndugu ndugu mtasa maji mda wangu mwenyeshia mimi naitwa uh, Dr. Paul Nelson niko Mwanza uh, jengo la Nyanza barabara ya Kenyatta na kwepo hapa Bameda TV kila siku ya Ijumaa saa 4 usiku kwa hiyo nakualika kama umefungulia Bameda TV kwa mara ya kwanza endelea kuipenda Bameda TV na Ijumaa tena nitaendelea kuepo hapa Mungu akijalia masaa kama yale kuanzia saa 4 mpaka kama saa hizi kwa hiyo bora ifahamu mwanza niko jengo la Nyanza barabara ya Kenyatta jengo la Nyanza liko nyuma tu ya benki kuu ya Tanzania kama upafahamu hapo basi uh, ukifika maeneo ya New Mwanza Hotel au maeneo ya Kemondo ambayo ni benki kuu ya Tanzania au maeneo ya CCM Mkoa ipigie simu kwa namba ile pale 0754 0399994 namba iko pale kwenye runinga yako unaweza kainakili save kama Dr. Paul Nelson au Dr. Wabemeda TV itakusaidia kumbuka ni nani na vile vile na channel ya YouTube ambayo unaweka mada mbalimbali na kipindi hiki kama umeanza kukitazama katikati nitakiweka kwenye YouTube kesho jioni kwa hiyo utaweza kukuta kuanzia mwanzo na vipindi vingine ambavyo vya huko nyuma vile vile vya hapa Bameda kwa hiyo ni mwezi wa pili Uh, naendesha vipindi hapa mwezi wa pili sio wa tatu utafikuta vipindi vyote ambavyo vimekuwa vinaendesha hapa Bameda TV maana ya mapenzi ni nini muhimu wa maongezi katika mapenzi ni hizo mada zote kwenye YouTube kwa hiyo unakutembelea channel yangu ya YouTube ambayo inabebwa na jina la Paul Mwa Ipopo hilo ndio jina ambalo linabeba channel yangu ya YouTube kuna mafundisho mbalimbali ambayo nimeweka pale na shukrani sana uongozi wa Bameda kwa kutoa nafasi ya kipindi hiki kila siku ya Ijumaa na Mungu aibariki Bameda TV endelee kuongezeka ukubwa na utamu wake na msikizaji nashukuru kwa kuchagua Bemeda TV mtakio siku mwema mpaka Ijumaa ijayo tutaonana tena kwa herini